Hai, nama saya Khadijah. Welcome back kepada siapa yang dah tengok video saya sebelum ni dan selamat datang kepada siapa yang baru tengok hari ni. So, hari ni saya akan ajar macam mana nak buat animation macam ni menggunakan powerpoint dan cara untuk buat animation kita nampak kemas. Dan selain tu, saya akan ajar macam mana kita nak cari gif yang lawa dan cara untuk insert gif yang betul dekat kita punya powerpoint. So, jom kita start. Saya ada post kat Twitter sebenarnya video pendek Tapi sebab video tu saya tak screen record So kurang jelas So saya akan ajar lagi sekali And hopefully uh, korang lagi faham So first thing first apa yang korang nak buat is Korang letak je apa, apa wording yang korang nak kat sini Okay Lepas tu apa korang nak buat is Korang kena insert shape So shape ni korang sebenarnya tak kisah shape apa pun Tapi paling basic is square lah Atau rectangle, small rectangle Lepas tu korang ubah lah warna apa-apa yang korang nak untuk shape tu Okay, next is korang kena insert another shape which is shape rectangle. Apa korang nak buat dengan shape ni, korang kena send backward shape ni. Okay, send sampai nampak yang kecil ni keluar je. So next apa yang korang nak buat is korang kena groupkan dua shape tu. So cara dia is korang kena tekan CTRL dekat shape ni dan juga shape ni. Lepas tu bila korang dah tekan CTRL tu Dia akan keluar kat sini Drawing tools format So korang tekan And then korang pergi kat group So korang groupkan So bila dia groupkan Nanti bila korang letak animation Dia akan gerak serentak Okay Next is tambah animation So korang pergi dekat animation Macam biasa kalau saya Saya prefer keluar kat animation paint And then korang kena Pilih Line Motion path line So korang nampak tak dia gerak ke bawah So korang nampak kan dia gerak ke bawah So apa kita nak buat is kita ubahkan dia Ikutlah korang nak kiri atau kanan Ok lepas tu Saya, saya pilih left Nampak tak dia akan keluar hello macam tu Kalau korang prefer dia gerak satu side saja, Korang boleh save macam ni je Kalau korang prefer dia gerak Ke kiri lepas tu datang balik Korang kena ubah kat sini Korang buka animation Korang tekan Lepas tu Korang kena pilih auto reverse So apa dia buat dia akan gerak balik Nampak tak? Ok So lepas tu korang kena tambah Lagi satu shape So shape ni function dia untuk tutup warna orange tu So korang kalau nak tutup tu Korang kena lah bagi sama warna dengan background okay, So jadi macam ni So apa korang nak buat is Korang kena ubah background korang kepada warna shape Dua shape ni So korang pergi dekat design, korang pergi kat format background, korang pergi kat color and korang boleh pilih warna yang korang nak tu. Siap. So korang nampak kat sini ada dua arrow tau sebenarnya. So arrow merah ni sebenarnya dia nak tunjukkan dekat mana kotak orange tu akan berhenti. So kalau korang rasa macam perkataan korang panjang sangat, so korang tarik je lah arrow ni. Korang tarik bagi, nampak tak? Dia gerak sampai mana dia nak berhenti. Macam tu. Lepas tu yang hijau ni pula Tak silap untuk yang ini Nampak tak? Hmm, macam tu Ok so Dapatlah hasil dia Hasil dia akan jadi macam ni Dah. Seterusnya Saya akan ajar macam mana kita nak buat animation Kita nampak kemas Ok so katakanlah ni wording korang Lepas tu Korang tambah animation Macam flow in ke Ataupun fly in Okay kata kalau fly in Nampak tak dia gerak daripada bawah So ikut korang Korang nak ubah daripada mana So kata kalau saya nak dia gerak daripada from left So nak bagi nampak kemas Tambah shape So apa korang nak buat is korang tambah shape dekat sini Sampailah dekat dengan H2 And then korang kena make sure Shape ni sama warna Dengan background So nanti bila korang play Nampak tak? Nampak tak? Hello tu dia tak start daripada hujung Instead dia akan start masuk daripada sini So bagi saya tu nampak kemas So kata kalau uh, korang letak effect option untuk hello tu Korang start pada atas So korang just ubahlah shape tu Pergi ke atas Macam ni So nanti dia akan jadi lagi kemas animation tu Simple je kan? Nampak tak? Dia akan jadi lagi kemas Macam tu je saja Tips untuk bagi animation kita nampak kemas 
Next, ramai juga yang tanya macam mana saya cari chief yang lawa So, saya akan ajar cara saya cari chief Okay, sebenarnya kita kena tahu dulu apa tema powerpoint yang kita nak buat Contoh macam yang video saya pernah tunjukkan cerita is tema retro So, saya nak orang menari So, keyword dekat sini kita just type dancing Dancing GIF Tapi kalau pilih dancing GIF sahaja Dia sebenarnya akan keluar GIF yang manusia biasa gerak Nampak tak macam ni So, saya suggest kalau korang nak yang Yang kartun ke apa Yang lawa, korang just tambah kat situ Illustration Illustration GIF So, dia akan jadi keluar animation yang lawa Contoh macam ni Tunggu dulu dia nampak dia jadi macam ni ke Atau yang ini ke Nampak tak? Nampak yang lawa lah Lepas tu Katakanlah kor- tema korang retro Korang tambah dancing retro illustration gif Macam tu So korang akan dapat lah macam ni ke Dapat yang macam ni ke Yang retro So key point korang nak mencari tu Agak penting juga sebenarnya Keyword tu So katakanlah korang dah jumpa dah saat GIF yang lawa Lepas tu korang, lepas tu korang nak GIF yang similar Macam tu So korang pilih je lah Gambar tu And then korang tengok Dekat sini So apa yang dia Keluar kat sini Korang just type je Balik kat atas tu So dia tulis vintage So korang boleh je Tulis kat sini Dancing Vintage Macam tu Lepas tu dah keluar Nampak vintage Macam tu Okay next So saya nak ajar Macam mana kita nak uh, Save Uh, GIF tu nak letak dekat powerpoint So cara yang paling mudah is korang boleh Save image tu Save image tu dah akan download lah So kalau macam saya, saya tak suka download Saya prefer copy image And then Tekan right click and then Kena pilih keep source formatting Sebab kalau kita pilih Picture dia takkan gerak And then kita boleh juga tekan Control V Dia akan keluar juga Macam tu Okay so Kuat tu macam ni Kuat tu sekarang ni Memang GIF ni takkan gerak Unless kalau korang jadikan dia as a slideshow Nampak tak? Baru dia gerak Ataupun bila korang save as video Baru dia gerak Kalau macam tadi memang dia takkan gerak Ok tu je untuk video kali ni Saya harap video ni dapat membantu korang Dan kalau ada sebarang pertanyaan Atau persejasian untuk saya buat video apa Boleh DM saya kat Twitter Jangan lupa untuk like, subscribe dan share Thank you